Signore e signori, buongiorno, benvenuti anche oggi a quattro chiacchiere e un caffè. Sì. <ride> Siamo qui oggi con Stephen Connolly, ovvero un personaggio famoso per essere stato per parecchi anni il basso di un gruppetto abbastanza sconosciuto che ha per nome King Singers. Visto il fatto che Stephen ha confessato di non essere particolarmente pratico con l'italiano, allora la gran parte della nostra intervista si svolgerà in inglese, ma faremo anche delle piccole traduzioni simultanee, ecco, magari un po' più concise, ma si capirà tutto. So, welcome with us. <laughs> so, this is Christmas. <laughs> I just told you that Uh, you were part of the King Singers and you entered the group in a very special year that was 1987. It was a world, yes, it was a worldwide famous day, worldwide famous year, because it was Anna's birthday wow. year. Eh, so, nel 1987, ricordiamolo, eh, Steven entra nel gruppo dei King Singers, esattamente il mio anno di nascita. Esatto. And well, now, now I feel old, which <laughs> <laughs> is great. The guest is feeling very old. I'm younger than I you. know exactly how old you are now. <laughs> But you don't know how old you are. No. It's me. So, um, when you entered the King Singers, they were already a legend. Yeah, when I, I, was, um, I was a young singer living in London. I went to London to study at the Guildhall School of Music. I was hoping that I would become a famous opera singer, <laughs> and top of the leader uh, solo singing field. Um, I, I was always interested in choral uh, music. I, I had been a chorister from a young age in a cathedral choir. Um, i had been involved so intensely with music in my teenage years. And I started singing lessons with a very good singing teacher. When my voice had settled, quite young at 15, I had quite a big kind of boy baritone voice. Um, and uh, during this time, my, my idols, I listened to a lot of the King singers. And I loved this close voices, uh, this blend, this harmony this looking at music in different ways, not taking themselves too seriously, but doing what they did very well. And, but then I went to conservatoire, uh, I went to the Guildhall School of Music um, to study how to be a singer. And what I thought to be grown up music, to leave all this uh, group singing, choral stuff behind me. But I found that as a poor student in London, I'd had skills from when I was young, being able to read, read quickly, and, and to follow a conductor, and to fit in. Um, I found I was finding work as a very young singer in London with uh, ensembles, uh, professional choirs. So even when I was 19, I was uh, having some success there. And I was quite young. In 1987, I am not that old now, but, <laughs> but in 1987, I was 21 and I was still at Conservatorio, uh, or still at the Conservatoire, and I had the chance, I was recommended to audition for this group, who of course were my idols from my teenage years. So I, I did it more of a, a personal ambition to just do the audition. I had no idea I would do this job. I then got the job and then I stayed with the job for 23 years. So a uh, long time of doing the same work and the same job, but I worked with lots of different people in the same group. And um, yeah. Yeah, yeah, good okay. luck. Okay. <laughs> uh, nel 1987 studiavo a Londra al Golden School of Music. E non sapeva ancora che stava nascendo Anna. E volevo assolutamente diventare un cantante d'opera, cioè la punta di diamante della, della scena, come tutti quelli che ti scrivevano, no? E, ero, avevo un passato come corista nel coro della cattedrale e negli anni adolescenziali, insomma intorno ai 15 anni, mi si stabilizzò già la voce verso insomma, 
eh, una voce calda da baritono e i miei idoli allora quindi mentre studiavo erano proprio i King Singers quindi li ascoltavo con piacere e apprezzavo moltissimo la loro omogeneità di timbro il colore vocale che avevano e anche la ricerca di non essere proprio un gruppo così serioso insomma eh, quando entrai appunto al conservatorio eh, da povero studente quale ero eh, mi, sono accorto però, mi sono accorto però di avere delle qualità di lettura veloce di seguire abbastanza il direttore insomma di, in modo da poter cercare lavoro in quell'ambito e lavoravo in qualche foro professionale, in qualche ensemble e a 19 anni avevo insomma un discreto successo come cantore in questi gruppi e nel 1987 non ero poi così vecchio, 21 anni avevo e, e appunto mi arrivò l'occasione di fare questa audizione cioè dai miei idoli di sempre quindi la feci ma non avrei mai pensato che poi diventasse il mio lavoro per i successivi 23 anni Did you say you yeah, I think you were pretty good <laughs> How are you following, following now the King Singers? What do you think about the group now? Oh uh, gosh, uh, live on the internet. Oh, I think they are fantastic. <laughs> <laughs> well done, guys. Um, you know, when you, when you have been intensely a part of a group and you've, you've kind of been a director of that group and a collab, when you leave, you kind of leave. Hmm. And you leave, it's very important that the new people find their own feet, find their own identities, find their own fan base, their own ways of doing things. It's not a historical document, it's not a museum piece. It changes this group, um, it changes its direction. Sometimes it takes itself in a very strange direction and uh, sometimes it, it goes back to its roots. But um, I think it is important when you have these groups that have been going a long time. It's a little bit like having a broom, um, you know, a, a 50-year-old broom, wow. <laughs> but it's had many handles and many heads and um, everything is, you know, kind of new. It's, it's important to step away. But there was a big anniversary year last year. They, the, the, the group um, celebrated 50 years since, since it started. That's a lot of Siemens, uh, by the way. And, um, and I was involved in a, f a, f a few things with, with, with the group last year. And of course, we're now in a different year and the group has changed again. So. People think change is a little bit of a scary thing, a bad thing, but actually in these small groups, change is very necessary. It keeps the group fresh, it brings in new ideas, it keeps the group going. And I think if, if that group hadn't made the first change after 10 years, the group nearly stopped after 10 years because one guy was leaving. They thought we couldn't possibly continue in 1978 because somebody was leaving and of course that one person who left was was the success of those many years because the, the group may, could make changes and made many changes and sometimes two at one time a whole third of the group changing as has just happened this year so it's really important and it's fresh it's also fresh in choirs directors know that You know, we don't know the same faces, the same attitudes. It's nice to have some different inspiration and the, the direction of the group changes as a result of that. Yeah. La, la domanda era eh, che, che, che cosa pensi dei King Singers oggi li segui? Eh, beh, essere parte di un gruppo e lasciare in qualche modo ed essere anche direttore o co-direttore e lasciarlo è sempre una perdita, un, un abbandonare. Um, però uh, lascia spazio a nuove persone e questo è, è se senza dover oscurare ciò che queste persone saranno per identità, per fondamenti, per, um, per formazione e per modo di fare. Um, quindi eh, questo gruppo non è mai stato e non intende essere un pezzo da museo, quindi noi storici dobbiamo un po' eh, distaccarcene e guardare il futuro di questo gruppo che già nel 1978 ebbe a causa appunto della dipartita di uno dei componenti, dopo dieci anni di attività, da lì eh, si pensava e ora che facciamo? E si è scelto appunto di continuare, di continuare questa esperienza, dando la possibilità al gruppo di cambiare, di cambiare eh, per quanto riguarda la direzione eh, e, e anche il modo di fare, proprio la formazione in sé. Già appunto in, in quest'anno abbiamo um, festeggiato l'anniversario, un grande traguardo, i 50 anni dalla formazione, dalla partenza e, ed è bello vedere che in qualche modo è, una, è uno stesso progetto che cambia 
ma che rimane eh, anche se stesso. E queste persone adesso che eh, mandano avanti il progetto possono avere sempre una doppia strada aperta, quella di cambiare direzione radicalmente e quella di attingere comunque alle radici che i Think Singers sono sempre stati. Eh, I cambiamenti generano sempre un, un effetto di paura o di, o di timore, ma deve essere un motivo di slancio ed è necessario a qualsiasi tipo di, di gruppo, a qualsiasi tipo di coro, per portare nuova freschezza, nuove idee e farlo crescere. I grew up with a deep admiration uh, about UK's choral tradition and uh, I was slightly envious of it. But what I feel rather strange is that uh, in the circuit of competitions, in international competitions, it's not so common to find choirs coming from UK. Why? Oh, gosh, what a complicated <laughs> question. And um, I don't have a definitive answer, but I can tell you a little bit about our tradition um, and why perhaps it doesn't fit into that uh, competition scene uh, as such. We have a very fine elite choral tradition in England, and I use that word elite not in a boastful way, but actually it's, it's part of our downfall. We don't have fantastic singing in schools. We don't have fantastic singing through college level. We have a kind of elitist. We have Oxford and Cambridge. We have some places, Durham. We have some London colleges, uh, King's London, um, Royal Holloway. Places where you can excel in choral studies whilst you are doing another degree. So you can be a choral scholar. And, and in the last 20 years, being a, a male and a female choral scholar is possible. As a result of that, we have a fantastic number of really fine session singers. Very fine, fantastic readers, well-defined in all the choral skills. We have some of the best professional choirs in the world, in London. And some of those choirs have the same people in them as well. We, we're very good at this thing. We're good at producing good readers. We have this tradition. And I think it comes from our boy chorister tradition that most cities have a cathedral. Most cities have a cathedral with a cathedral choir which has a cathedral school where they get a special education. They are sight reading every day. They are performing a bit like you guys here. You're performing every day new music. They are doing that. So by the, the time these guys are 10 years old, they can sight read most things, these boys. So this is kind of our tradition. It has a disadvantage. And we were talking earlier um, with our conductors here about the advantage of having people in choirs who can sight read really well. They tend to be the people one month down the line when you are doing the concert who are still kind of sight reading, who are still reading the notes, because that's what they do. Whereas the people who don't read too well learn a different way. Yes, they refer to what the music is and it goes in a different way. You get British people to try and memorize things and stand there in a competition mode, it's very difficult. And I remember being in Tolosa for the competition a few years ago. It was a Grand Prix year, uh, but this was the main, the main, and, and a very good ensemble from England came. And they competed, and they sang very well. They made good sounds together. Their intonation was very British. It was very good. They knew how to sing the third in the chord and all this sort of thing. It was uh, stylistic, excellent but it bored the judges, and I was embarrassed to be from Great Britain. In this sea of people who committed to creating that relationship with an audience, or with the jury, or whichever way you look at it. Our singing as being historically chapel-based, cathedral-based, as part of liturgy, for a long time, we stand behind stalls anonymously, reading, making good sounds in beautiful buildings. We haven't been good entertainers. We haven't been good actors. It is changing slowly, but we don't have that tradition. So I think, yes, you do get some good choirs. Um, we, I was talking earlier about a particularly fine choir from Ireland, who I see often in competitions. Um, but that's not the norm. 
And maybe that will change. But the route to be to get to the top of your choral field in England is not to join a competition choir. It's to be at collegiate level or to be in a professional choir in London, and that is slightly different. So it's a different emphasis. I hope that <laughs> makes some sense. Not definitive answer, but just that's how I see it. La domanda era um, spesso l'Inghilterra ha una tradizione lunghissima corale, eh, però mh, veramente raramente si vede cori appunto della Gran Bretagna partecipare a concorsi internazionali e mh, la domanda è perché. Um, Steven prova a rispondere dicendo, ricordando che eh, abbiamo una, hanno una lunga tradizione corale e soprattutto di elite e non lo dice nell'accezione cattiva del termine ma per indicare che eh, è, una, è un, un processo che nasce eh, da, dai più piccoli quindi da cori soprattutto maschili di ragazzi, di bambini che a dieci anni poi eh, già eh, sono dei grandi lettori di musica quindi ce l'hanno proprio nel DNA anche perché il primo luogo in cui inizia questa, questa formazione è spesso la cattedrale in ogni singolo paese c'è una cattedrale che ha il suo coro e che eh, fa base a una scuola di riferimento quindi veramente siamo forti perché ogni coro, ogni cantore quasi tutti i giorni legge a prima vista e questo è quello che sappiamo fare meglio poi per raggiungere anche un, un livello eh, sempre istituzionale ma per la maggior parte dei casi nell'ambito liturgico ehm, siamo abituati a vedere questi cori in stola e che cantano in edifici meravigliosi e, e, e molto meno appunto eh, che si sfidano eh, in qualche concorso eh, lo svantaggio è appunto questo che eh, molto spesso sono dei lettori straordinari macinano tantissima musica ma memorizzare il fatto di memorizzare un repertorio e, e, e quindi investire anche nella comunicazione con un pubblico o una giuria è difficilissimo ricordava appunto di essere stato nella, a Tolosa qualche anno fa e, uh, che ospitava il Gran Premio quell'anno e, e c'era un coro in concorso appunto inglese e, e erano, avevano un suono strepitoso, un'intonazione tipica inglese con la terza più brillante eh, ma quello che mancava loro è stata proprio la comunicazione con, con la giuria e sono stati cassati proprio brutalmente dalla giuria che ha, individu ha individuato essere un coro che leggeva lì al momento ed effettivamente era così perché hanno proprio questa tradizione di lettura e non di performance non sono grandi attori e, eh, insomma no, non sono buoni intrattenitori in questo quindi non è una, rispo una risposta definitiva ma potrebbe essere una delle risposte in 2008 uh, you founded a very particular school it's called International <coughs> Acapella School and it's meant for students who want to um, perform, to sing but in groups, is that right? Um, well, I think this word founded, well, it's a very grand word. It, it kind of happened. And um, I, I saw this need. A lot of singers who didn't sing in a small a cappella group or they, they sang in a choir that was maybe not too good or they, they weren't being stretched. And I, al I just thought there was a need, perhaps for individual singers who could come together to sing different kinds of repertoire. And uh, I think this was one of the, the benefits of singing uh, with the King Singers was this hugely diverse repertoire. Um, we, we were never specialists of anything except perhaps making music work on the stage and creating that relationship with the public. And we know we did that because the people kept coming back. So something we did created some kind of magic, although we were never The, 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 the authentic group or the, the early music specialist or the real jazz singers but we dabbled profi proficiently enough but the thing we did was create emotion I suppose and um, I just saw uh, an idea that we could get singers coming together from around Europe from the United States to form a group a choir a chamber choir if you like um, and we used to be down in uh, based at the lovely cathedral down in Exeter and we would spend a week together and we would we'd have a program maybe 75 minute program everything from medieval right through um, to 
folk arrangements, pop arrangements, the whole thing. I suppose, if you like, King Singer repertoire inspired this whole breadth. And look at ways of creating sounds. Look at scientifically how sounds come together, how we make better chords, how we listen, how we look at mouth shapes. But have a lot of fun doing it. Um, so we started doing that in 2008. We're still going. Uh, we now have another week. It's grandly called the International Acapella School. And it was one of those accidental titles because it was international, people were coming. It was acapella because it, it wasn't accompanied. <laughs> Um, it was a true a cappella in, in this kind of chapel style. And it was a school because hopefully somebody took something away, took some learning away, found a way individually that they would go to a, another level. And um, so it's a fun week. We also now have an, another week where we do have individual ensembles. Um, so we have quintets, quartets, octets. We had a group this year, 12 people. No conductor, a 12-person a cappella group from a university in England. And we provide a, a performance platform at the end of the week. So we provide a concert. But the whole thing is about having fun, about l having that time. And we talked about this, having the time to look at how sounds fit together, how early you can possibly start a consonant without it sounding over the top. How, how you can close, how you can do some little tricks and how you can do things to make the audience be on the edge of their seat. So we, and we look, we take people from all backgrounds musically, vocally, uh, all ages. So it's a really nice mix. It, we, we have a real community feel. It's enjoyable. It's a summer school, but it also in, is kind of encompassing my work I do around in workshops, residences, some conducting, a little bit of singing with choirs. So um, the Stephen Connolly grandly called International Acapella School is, is a, that horrible word, a little bit brand-like, mm -hmm. um, but is, starts with our summer schools in the UK, which are great fun if you want to come. <laughs> Nel 2008 è stato affondato questa um, International a Cappella School, la scuola, una scuola internazionale a cappella e chiedevo informazioni ri a riguardo. E dice beh, fondatore è una parola un po' grossa, e sono, sono corsi estivi in cui ci divertiamo moltissimo e il nome è nato dal fatto di descrivere la situazione in cui ci siamo trovati, era internazionale perché avevamo ragazzi eh, da, da, tutto, da, da varie provenienze da tutto il mondo eh, era a cappella perché non c'era accompagnamento e, e in realtà uh, è, una, è una comunità di persone di mh, contesti che vengono da contesti differenti anche formazioni differenti di età diverse che si incontrano per, uh, per spendere del tempo insieme per capire uh, come trovare un suono comune come far suonare meglio un accordo come, qual è il punto massimo in cui aspettare per non uh, fare in modo che la consonante che io pronuncia sia diversa dagli altri, eh, quindi questo genere di cose e eh, va a studiare un repertorio che se, se vi piace, se vi è piaciuto il repertorio eh, scandagliato negli anni dai King Singers è proprio quello, partendo dal, dal medioevo fino ad arrivare a arrangiamenti pop, rock e folk, ehm, anche lì ehm, eh, tendiamo a, 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 a guardare all'insieme, all all'omogeneità del suono, alla posizione della bocca, a, queste, a questo genere di cose ed è proprio ciò che eh, abbiamo potuto imparare, ho potuto imparare nei King Singers che eh, è l'approfondimento di, di un repertorio estremamente vasto infatti non saprei dire in che cosa siamo specializzati, è impossibile dirlo e, però una cosa abbiamo imparato e possiamo sicuramente esportare che è l'insegnare a stare su un palco ed emozionare il pubblico a capire come il nostro lavoro insieme può eh, contagiare emotivamente il pubblico che ci ascolta. Eh, abbiamo avuto gruppi individuali di quintetti, sestetti, quartetti, fino a, 12, a un dodicetto, insomma, sempre e rigorosamente senza direttore, che eh, si incontrano in questa università eh, in Inghilterra e per un po' di tempo eh, studia questo determinato tipo di cose. Se volete venire, ovviamente, le iscrizioni sono aperte. Oh, very good. I'm very <laughs> I think it's oh, your it's turn. It's a double turn. Yes. Okay. Uh, 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 oh, oh, excellent question. Um, uh, 
would you describe us a typical um, studio session in with King with King singers? So, who chooses the the um, the pieces, and how do you get to an interpretation together? And um, what time do you spend for details? Uh, what's important for you? What's the um, the aim of the of the make music together? Okay. This has to be quite general because yeah. the, the, the pieces <laughs> can be so varied, you know, from an arrangement you can hardly read because it's the w ink is still wet and it's it's complex. Uh, it could be a contemporary commission, you know. The the first the first scores from George Ligeti were handwritten by George Ligeti and you could not read them. And quite we difficult. had we had two weeks to learn these nonsense articles. So everything is different, but Generally, you will find that groups are in this, and I, I, I'd like to probably speak for other groups in this genre, in this league. Um, reading is, is usually pretty good. So you are at first reading, hopefully, singing music that will make musical sense. You will hear the notes on the page. There's no note bashing, there's no piano sitting. There is just a little pitch pipe beep, to, to help us along. No, um, so we're hoping that, yes, there's individual study. Maybe there's somebody who is leading on a project, somebody who said, OK, let's do uh, 16th century Spanish music. Let's, why don't we do an album of versa est luctum compositions? Um, you know, Lobo, Vivanco, these oh, composers. Um, so maybe somebody is feeling a little bit more leading on that and he's finding some additions or making some additions but certainly in the group i sang with in in, in the king singers this the, there was this feeling of we everybody's together this is this true british democracy in in a in an ensemble um if you've been in the group 20 years if you've been six months this mm, there was no seniority everybody is on the same level the rehearsals tend to be a lot of talking, a lot of discussing, a lot of debate, a little bit like the British Parliament, a lot of talking around things, and sometimes the flipping of a coin to agree, <laughs> writ or no writ. Well, three of us would decide, let's, okay, we tried that tonight, and we then we review it, and um, it can get heated. It's a long way of doing things. It's a long way of creating music. I know the group of swingle singers, historically, when there were eight of them, they used to always have a musical director, somebody who always said, this is what we will do. Because that's the way they had already, al mm. always did it. The King Singers have done it always in this democratic way, which takes a long time. But at the end of the day, when you go on the stage, you feel you have been a part director of what you are. Nobody's told you what to do. And I think, in a way, that's why the changes in the first maybe 40 years have been relatively slow. Everybody has felt very artistically invested in that. And I, I think it's quite important now, you know, when you're working with musicians, to, to give this feeling that people matter. Um, to dictate music to people is, is a, you don't get the best out of them. I think that input is always a, a wonderful thing. So, um, yeah, so you're expecting right notes, you're expecting at least some no knowledge of a genre. Um, memorizing things is difficult. Memorizing things for British people, as I said before, is difficult thing. So any music you are singing you know, on that lighter side is going to take time to get into the memory. Uh, this is a group who's singing with music and is singing, memorizing some bits of the concerts also. So. It depends. You know, we have read music in uh, sort of colloquial folk, northern Spain or something in, in Taiwan, and we've arrived on the day for the concert and we've performed the piece in the concert in the evening in a strange language because we had to. Uh, it can be done very quickly. It's, <laughs> it's not the best um, way to do it. And then some things sometimes take a, things take a, a, a while to settle. There's no exact, but the group works very fast at getting something to concert standard. Recording standard is a different thing. 
it, it, when you're putting something that lasts forever, that's quite scary and um, a, a little bit more time in, in a recording situation. Um, and, and asking for outside help with languages. Um, I remember we went to Korea and they wanted us to sing this song, this song called Mabo Be Song, which is a very famous song in Korea. It's very popular, uh, but they love it. And, um, and we had to have somebody from the Korean embassy who came to the recording studio to help so we could get the language right. And we did Zulu songs. We had somebody to help us with Zulu pronunciation and lots of different languages. Uh, so some things take a long time to, to be right. Some things, I mean, our renaissance, our, fi our, our comfortableness with renaissance repertoire, especially English renaissance repertoire, things can come together very fast. Um, there is no right or wrong, but but with this, don't forget anybody who's joining these groups are pretty high level session singers, professional session singers, so you're expecting good reading. And when you audition somebody for this group, it's not about how good their voice is. Yes, you hope they can sing a decent solo line. You hope they can sound authentic when they sing a solo, when you hear their voice. But actually what you're testing is their listening and their ability to be flexible, to change. So in auditions, you're wanting that guy to fit in, not to show us what a fantastic singer is, but how good he can listen almost like being a choral chameleon, how he can change his colors very quickly and fit into what's happening live. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> oh no. Thank you, because uh, we were planning a question about- Stop, I have to translate. Yes, but it's just between me and uh, We had to ask you about the languages and oh, we yeah. just cut the, the, the question because uh, maybe we were thinking, it's too much, we have to cut something. Ah, yes. ah yeah. So thank you for okay. replying. <laughs> okay. Bye. Allora, domanda era, ehm, descrivici una prova tipo dei Pink Fingers. E, e ho detto, cosa difficilissima, perché dipende ovviamente dal repertorio che si va, che si va a studiare. Eh, quando abbiamo studiato musica contemporanea, il brano per, per noi commissionato per esempio da Gheorghe Ligeti, che abbiamo dovuto studiare in due settimane, i bellissimi Nonsense Manticles, e, um, è stato un lavoro diverso da quando abbiamo scelto di um, fare in concerto brani del Rinascimento o, um, o, o registrare un, un disco. Quindi, Generalmente, e probabilmente non parlo solo a nome di Pink Fingers, ma di tutti i gruppi che si approcciano a questo mondo, ehm, la lettura prima di tutto. Dopo di tutto il senso musicale, cercare di eh, non solo mettere le note che sono scritte sulla carta, ma farle vivere eh, e andare nel dettaglio ed essere professionali anche nella, nella, nel rendere vitale quello che è scritto nella partitura, quindi usando anche l'intonatore invece che il diapason, cioè lasciare il meno spazio, spazio possibile all'errore umano, per così dire. Ehm, nella scelta del repertorio, ognuno di noi poteva ehm, proporre quello che al momento stava studiando o che avrebbe voluto fare, per esempio eh, abbiamo lavorato eh, per trovare o fare noi stessi edizioni di Vessels in Luptum di Lobo, per esempio, quindi veramente spaziare di, di repertorio. Um, e c'è sempre stato un sentimento di comunità e di democrazia nel, 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 nell'inglese termine insomma, eh, qui usato eh, che non vede il, la, qualcuno che guida il gruppo e non importa se uno è lì da sei mesi o da vent'anni eh, siamo tutti sullo stesso piano e tutti possiamo dire la nostra per uh, incrementare eh, la, il, il nostro studio e il nostro approfondimento eh, generalmente parliamo moltissimo, discutiamo, ci sono dibattiti durante le nostre prove, è, com è un po' essere come in Parlamento eh, in Inghilterra, quindi si discute tantissimo su come arrivare, eh, a volte si arriva anche a gettare la moneta eh, per decidere, no, stasera si fa così, eh, anche per provare, anche per mettere a prova le nostre capacità. Eh, per esempio i swing, sing swing of Singers, quando erano in otto, avevano una, un direttore musicale, chiedevano l'aiuto appunto di una, di una guida che scegliesse insieme a loro il percorso da attuare, anche la scelta dei brani, 
cosa che invece noi non abbiamo mai fatto, ma lo svantaggio di questa, di questa cosa è che ci vuole moltissimo tempo prima di arrivare ovviamente ad esibirci, eh, non tanto per fare concerti perché per esempio quando siamo stati chiamati a Taiwan siamo arrivati il giorno stesso del concerto, abbiamo letto eh, quei brani e li abbiamo, li abbiamo fatti in concerto, cosa che non è da farsi, eh, però può capitare, anche alcuni brani in lingua locale eh, ovviamente li abbiamo affrontati il giorno stesso ma generalmente è un processo abbastanza lungo, almeno nel nostro caso, perché non solo eh, si deve mettere le note, cosa che viene abbastanza spontaneo e di primo acchito, ma ehm, dobbiamo più che altro memorizzare. Come ho detto prima, memorizzare i brani per noi è una cosa molto difficile che toglie molto tempo, eh, ma tutti noi attraverso questo lavoro a porto democratico ci si investe reciprocamente dell'autorità artistica, quindi è anche più semplice poi al momento del concerto dire abbiamo lavorato insieme e portiamo la nostra idea comune. Um, per invece per quanto riguarda parlava delle varie lingue utilizzate per cui hanno anche eh, fatto in concerto eh, eh, più brani eh, citava eh, quando sono stati in Corea o quando hanno cantato dei brani Zulu, allora in quel caso il tempo si dilata anche perché devono cercare la giusta pronuncia, avere delle registrazioni avere degli aiuti che li aiutano che eh, aiutino loro stessi insomma a loro volta a performare quei brani eh, anche il momento dell'audizione in realtà è indicativo, non si cerca la voce spettacolare, non si cerca la voce particolare, eh, certamente eh, che sia una buona voce, ma soprattutto che, canti, che, che, che il musicista canti in un, modo, in un modo autentico, che abbia un suono autentico e che soprattutto sappia molto ascoltare, che sia flessibile nelle richieste, che sia capace di cambiare il, il suo modo, l'emissione vocale, il timbro, ehm, in modo che riesca esattamente a entrare nel, nello spazio che manca per, per avere il tutto. Quindi non una voce di per sé stessa bella, ma che sia esattamente flessibile e utile in quel contesto. Se posso solo prendere un altro minuto per to, to um, enhance the scenario. I come from a, a background where we have boys choirs who rehearse, say, eight o'clock in the morning for half an hour, and then have a whole day at school. And then at 4.30 maybe, 4.45 in the afternoon, they are now rehearsing again for another half an hour. And then they are joined by maybe six or eight professional uh, men counter tenors, tenors and basses, and then sing at 5.30 or 5 o'clock a, a professional performance most days of the week. So if you were starting to do this at eight years old, it becomes what you can do very quickly, is getting music up to a very high standard and looking for ways to make it work and for sounds to come together and you get a very good sense of how intonation works. So that's the kind of technical side. Where the, where the King Singers, when they started, and throughout the 70s, 80s, 90s, and up to today is, they take this excellence of the British choral tradition, this intonation, this great blend, but they, they take it down into a very small kind of touring group, which at the forefront of its ethos is communicating with an audience. That's not what you do in the chapel or in the cathedral. It's the sound, you know, it's the choir sound. It's, it, there's no, and this is, this is the interesting thing where it turns around and uh, I think the success <coughs> of this particular group and, and my whole ethos for music making now is, yes, we look at the science of how to make it excellent quickly look at the science of how sounds fit together how to look at different vocal colors to create interest for the audience not just dynamics but and then to turn something to reach the public and working with the conductors here it was about reaching the public creating a mirror for the singers to also shine back and that's really difficult to do because we, 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 we want to make things so exact that we become, it's like watching a very good rehearsal. We don't always reach. Um, and it's very un-British, this group, the King Singers, because 
it seems very high standard, which we expect, but it also is not taking itself too, too seriously. And it's always reaching out. It's not letting the audience, it's bringing them in, it's pushing them away. And the communication with an audience is, is the, the forefront of what I believe. Whether I'm working with children six, seven, eight years old, or whether I'm working with grandmothers and grandfathers, it's the same thing. Um, it's, it's making it live. It's creating a reaction. Sì, e se posso aggiungere qualcosa sulla nostra formazione, sul contesto, eh, è solo per darvi un'idea. Da noi succede questo, ci sono tantissimi cori di infantili, cori di bambini che eh, alle 8 del mattino provano per un'ora e mezza, dopo che vanno a scuola, riprendono alle 2, altra ora e mezza di prova, eh, e poi arrivano appunto ad incontrarsi con ehm, i cantanti professionisti, quindi co i controtenori che raggiungono il gruppo e fanno di nuovo prove. E questo tutti i giorni. E per, e per lungo tempo quindi è questo che crea eh, il tipico suono om omogeneo e intonato dei nostri cori nazionali e questa particolare accezione, l'intonazione l'attenzione alla parte tecnica l'omogeneità è proprio ciò che i King Singers hanno portato negli anni 70 80 fino agli anni 90 ma anche ora all'unione con la comunicazione con il pubblico Cosa che invece nei cori eh, di tradizione, quindi che in cappella, non succede. Tendono a, un grande, a una grande definizione di suono, ma escludono questa parte. Invece la forza e il successo, io credo, che dei, sing dei King Singers sia proprio da, da imputare a questo, al fatto dell'unione di questa grande qualità con eh, però l'attenzione massima alla comunicazione, che prima d'ora non era stato fatto. E, è proprio... Eh, ciò che si è, è scandagliato anche in questi giorni di Masterclass qui ad Arezzo con, con, con i direttori, è come creare uno specchio per il gruppo affinché esso rifletta per il pubblico questa, questa emozione, questa comunicazione. E, e, e devo dire che forse i King Singers sono il gruppo meno inglese che c'è, perché in questo appunto non proseguono, ma rompono con questa tradizione, eh, unendo queste due componenti e raggiungendo il pubblico. E quando parlo di... di di pubblico intendo qualsiasi, anche qualsiasi tipo di corista può farlo, dai bambini ai nonni, si tratta di creare una reazione nel pubblico, non importa con quale gruppo tu lo faccia e non si parla appunto eh, di, 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 si parla di raggiungerlo anche in modo eccellente ma velocemente e non solo di fare la dinamica per così dire ma di creare un interesse nel pubblico attraverso questo. So, uh, I have to thank you because you just replied to all the answers, uh, to all the questions we cut just because we had to. Okay. So, uh, I think Hannah oh. has something for me. And this is not the referee's red card. Oh, yeah. But <laughs> we know about those in England. Yeah. <laughs> uh, but I just ask you before referring to this question to give me the time to. Uh, translate it in Italian and so you will have the time to think about it. We saw in these days in the course that you are like an actor, you have lots of voices, you have a very uh, communicative face. So imagine that you are in a concert and during the concert your scores for the town. So, what's your reaction if you are if you are a soprano, an alto, a tenor, a bass, a conductor, and the audience? Oh my God, what a terrible <laughs> question. Uh, lui è in realtà anche un bravissimo attore, un grandissimo comunicatore, quindi ha una mimica facciale straordinaria e ha tantissime sfumature di voce, impensabili anche. E la domanda è se in un concerto ti cadono le parti, come reagisci se sei il soprano, il contralto, il tenore, il basso, il direttore o il pubblico? Does anybody want to answer that for me? No. no. I, was, I was thinking of something humorous to tell you, but um, I think for some of the parts I have seen this week, it might be good if they drop their music. Um, 
maybe the basses it would be good if they <laughs> drop their music. Um, so sometimes, and I, I hope they're watching, sometimes maybe the tenors would be singing the right notes <laughs> if they didn't have the music to get so complicated. And the sopranos, if they dropped the music, they wouldn't be so having a relationship, a love affair <laughs> with what's on the page. <laughs> and they might get into the zone a bit more. I think the altos would remain consistently smooth in there. Strangely enough, I think the conductors would fare the best. I think, as we saw last night, some of the conductors put the music away and just did it. They dropped their music. <laughs> they felt they knew it. Even just in one night, they learned the score. Okay, on a basic level. So if they drop their music. Um, I think when something goes wrong on the stage, the, the audience always goes, <gasps> and we have this fear barometer. But I think the audience love it when they think something will go, but it doesn't, it carries on. So as long as, they, as, long as things uh, carry on, I think the audience would be very forgiving. I've been on concerts, in concerts where things went terribly wrong. Concerts where they paid a lot of money. We once went on to a concert in America, massive stage, somewhere like Ann Arbor, Michigan, 4,000 seats, to sing a Christmas concert which started with Ryu Ryu Chiyu. Mm -hmm. And I had this solo. The whole concert started with me going, Ryu Ryu Chiyu, la la. And halfway through, I got the rhythm wrong. The rhythm was wrong, and my tongue twisted, and I went, <laughs> at that point, I had to decide whether the concert would finish then, 30 <laughs> seconds in, <laughs> or whether I would just start again and look like a un very unprofessional, or I had to create something to make it okay. And in a split second, <laughs> I got the wrong rhythm. I sang the chorus bass part. I ran off the stage, everybody laughed. <gasps> I was off the stage, the group was there going, and I ran back and I started a slide. And this, well, this guy was here, I started to slide and I did a big long slide, maybe 12, <laughs> 12 meters, shh, back to my stage, did it again. The audience laughed, they thought it was part of the show. <laughs> It was, a, it was a moment of, oh my God. <laughs> my colleagues thought it was, I would, I'd have some big breakdown. <laughs> they didn't know, they just had to play along. <laughs> He's back, and here we are again. <laughs> but it was one of those moments where my brain had stopped working. But you have to, but the audience didn't know. They didn't know if it was right, if it was wrong. But they played along. They're very forgiving, forgiving audiences. Juries are not very forgiving. Uh, they're looking for everything <laughs> that so is meant to be. For yeah, well, yeah absolutely. Yeah. But um, now that's a very difficult question. Very difficult. <laughs> very Italian. <laughs> Oddio, che domanda italiana. Ma all'inizio ho pensato di dire qualcosa di divertente, poi va. Forse. Direi cosa succede nel caso a un soprano, un tenore, un basso, mancassero le parti. Quindi probabilmente i bassi si perderebbero totalmente. Eh, i, I tenori probabilmente farebbero le note giuste per la prima volta senza doverle leggere, <ride> finalmente le farebbero giuste. I soprani avrebbero ovviamente una, love affair. un love affair con, <ride> con, con, con la pagina e gli altri invece non farebbero una piega. Quindi. E il direttore, beh, per il direttore non è un gran problema perché eh, quando, quando si trova a dirigere impara velocemente le parti, quindi sicuramente non è un problema, però sul palco quando succede qualcosa mm, di inaspettato il pubblico è il primo a sentire nel suo baro barometro della paura che qualcosa sta accadendo, quindi sicuramente si accorgerebbe per primo, ma poi è abbastanza per, insomma, perdona abbastanza a, a, a chi è sul palco. Mi ricordo una volta stavamo facendo un concerto eh, in America in una sala a 4.000 persone di pubblico e, e devi pensare che queste persone hanno pagato dei soldi per venirti a vedere, un sacco di soldi. Quindi mi ricordo in quell'occasione cantavamo Rio Rio Chiu, dovevo aprire io con questo brano, a un certo punto sbaglio totalmente il ritmo e mi si incastra la lingua e mi fermo. A quel punto 
che facciamo 30 secondi di panico potevo riniziare ma era assolutamente non professionale che fai Inventa inventati qualcosa allora a quel punto sono uscito dal palcoscenico sono rientrato con una scivolata lungo 4 metri e ho riniziato col ritmo giusto e a quel punto è ripartito tutto e il pubblico si è fatto una grassa risata e tutto è riniziato e ha pensato che fosse parte dello spettacolo i miei colleghi ovviamente pensando che io fossi morto di là di un infarto eh, vedendomi ritornare <ride> sono tutti rinsaviti quindi eh, il pubblico in quel caso perdona molte cose qualora uno risolve anche gli imprevisti in maniera intelligente ecco le giurie un po' meno I would just like to add uh, something else because I feel, I feel we are coming to some kind of close but I just wanted to kind of articulate that uh, my, my raison d'etre, my reason for being here, my reason for going out and working with singers is not to tell them the definitive way to sing, conduct, to direct or to, to perform pieces, to create relation with the audience. It, I don't have a yes or a no, a right or a wrong. It's, I'm never so presumptuous to say this must be black or this must be white. But um, I have a very, very thin slice of this humongous coral world pizza. And it's almost so thin, it's so narrow that you can't see it. But it's a very long slice with lots of toppings on it. Um, the experience of many years of touring, of performing, of having to work out how to present how to make music come alive. I don't have the answers, but I like to think now that the skill is there to allow and facilitate you, to inspire. Yes, I, I, I put a lot into working with our conductors, to getting them to be open-minded, to be flexible, to try lots of different things, to not pigeonhole, to think how they are creating sounds, how they are creating music for an audience. Um, there's no right or wrongs in my book, and it's really to unlock your creativity and, and help you to channel, um, positively channel this music that happens inside. So it's been a great pleasure to, to be here and to be able to do that um, and to be received so well by, by our wonderful singers as well. Thank you. Uh, I think you just won a prize because this one was our last cut question. So <laughs> <laughs> Quindi per concludere eh, direi che la mia ragione d'essere, cioè il, mio, il motivo per cui lavoro con i coristi e i cantanti non è quello mh, di indicare la giusta via o di indicare così è giusto, così è sbagliato, non, non sono così presuntuoso da, da dire nero o bianco. Eh, ma penso che la grande pizza corale eh, che, che stiamo assaggiando eh, dispongo di fette lunghissime, piene di ingredienti, per cui posso eh, dare delle indicazioni, dei consigli eh, per aprire gli orizzonti dei direttori, dei cantori che si approccia a, alla musica, per aiutarli in qualche modo e facilitare questo processo della creazione di, di suoni, della musica e del contatto con il pubblico. Eh, quindi nel mio libro non ci sono cose giuste o sbagliate ma ci sono canali positivi che da dentro fluiscono per arrivare a questo, a questo intento e spero di aver dimostrato questo anche nella masterclass e ai direttori e al coro con cui ho avuto il piacere di lavorare quindi ringrazio tutti L'appuntamento per tutti noi è stasera con il concerto esame dei direttori della scuola, ma ancora prima, alle ore 18, con, con scritto e cantato, stavolta con Michele Iosia. Altrimenti il nostro appuntamento, come di consuetudine, è ancora domani alle 14.30. Buona giornata a tutti. Thank you.